இப்ப நம்ம பார்க்க போறது கருவாடை பத்திய நன்மை தீமைகள் கருவாடு சாப்பிட்றதுனால ஏற்படக்கூடிய நன்மை தீமைகள் அதோட மருத்துவ குணங்கள் சாப்பிடவா சாப்பிடக்கூடாதா அப்படிங்கறத பத்தி இப்ப பதிவு பண்ணுவாங்க அந்த கருவாடுல ஓலை வாழை கருவாடு அப்படிங்கிற ஒரு கருவாடு இருக்கு ஓலை வாழை கருவாடு அந்த கருவாடை எப்படி சாப்பிடணும் அப்படிங்கறத சொல்லுவாங்க பதிவு பண்ணுவாங்க அதை கொஞ்சம் கவனமா பார்த்து பதிவு பண்ணிக்கோங்க ஓலை வாழை கருவாடு ஓலை வாழை சால்ட் ஃபிஷ் குணம் ஓலை வாழை கருவாடினால் விஷத்தை நிகழ்ந்த கப பைத்தியமும் வாத பிணியும் நீங்கும் விரைவில் தீபனம் உண்டாகும் விஷத்தை சொல்லுங்க விஷத்தை விஷத்தை நிகர்ந்த நிகர்ந்த விஷத்துக்கு ஒப்பான கப பைத்தியம் கப பைத்தியம் கபத்தினால வரக்கூடிய மென்டல் ஆறு கபம் அதிகமாகி சளி அடைச்சி அதனால மென்டல் ஆயிடுவாங்க ஆக்சிஜனே பிரெயினுக்கு போகாது அப்படி உள்ளவங்களுக்கு என்ன ஆகும் மென்டல் ஆயிடுவாங்க ஏன்னா பிரெயின் வேலை செய்யலனால மென்டல் ஆயிடுவாங்க இது வந்து பித்தத்தை பித்த அடைச்சி கப பைத்தியமாக ஒரு வகை இந்த மாதிரி சளி அடைச்சி பைத்தியமாக ஒரு வகை அந்த மாதிரி உள்ள பைத்திய ரோகம் உள்ளவங்களுக்கு இது பெரிய மாமரம் தான் இருக்குது ஏன் இந்த உப்பில் வந்து பைத்திய ரோகம் நீங்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் ப்ரெஷர் இருக்குது உப்பில் தான் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் இருக்குது மீனில் தான் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் இருக்குது அதனால் அது என்ன செய்யும்னா சில இதை ஓப்பன் பண்ணி விட்டுரும் அந்த ப்ரெஷரில் தான் அந்த ரத்தம் வந்து நாளங்கள் ஓப்பன் ஆகிடும் சில இது அடைக்கிறதும் உப்பில் தான் அடைக்கும் அதனால் வந்துட்டு அதிகமாகவும் எடுக்கக்கூடாது கம்மியாகவும் எடுக்கக்கூடாது அதனால் இந்த ஓலை வாழை கருவாடை வந்து கொஞ்சம் நம்ம மருத்துவ குணங்கள் அதில் இருக்குது வாத பிணியும் நீங்கும் வாத பிணியும் நீங்குது விரைவில் தீபனம் உண்டாகும் விரைவில் தீபனம் உண்டாதுன்னா சீக்கிரம் டைஜஸ்ட் ஆயிடும் அடுத்தது உபயோகிக்கும் முறை இதனை விற்கும்படியான பளபளப்புள்ள வெண்மை நிறத்தை முற்றிலும் போகும்படி சலம் விட்டு தேய்த்து கழுவி சுத்தப்படுத்தி சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி நெருப்பணனில் சுட்டாவது அல்லது சிறிது உப்புங்காரம் கூட்டி தடவி எண்ணெயில் பதமாக வருத்தாவது அன்னத்துடன் உபயோகப்படுத்த அதிக ருசியாக இருக்கும் இதனால் இச்செயலின் கண் கூறப்பட்டுள்ள குணங்கள் ஏற்படும் ஒன்று சுட்டு சாப்பிட சொல்லிட்டாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம பொறிச்சு சாப்பிடணும் எப்போதும் போல அப்படி சாப்பிட்டாலே போதும் அவ்வளோ பெரிய நன்மைகளை செய்து வாதத்தையும் சளியையும் நவட்டி விட்டுறது அது ரெண்டுமே பெரிய மாமரம் தான் இருக்குது ஆனால் பித்தத்தை விவரி செய்யலாம் சொல்லலை அவங்க நல்லதுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க தீபனத்தை உண்டாகுது ஏதாவது ஒரு கெட்ட விஷயங்கள் இதில் இருக்குது அப்படின்னா காமிச்சிருவாங்க சித்தர்கள் அது காமிக்கல அதனால் வந்துட்டு இதை நம்ம எடுத்துக்கிறது சால சிறந்தது நம்ம முன்னோர்கள் என்ன பின்பற்றி வராங்களோ உணவு முறைகளை பின்பற்றி வராங்களோ அதை நம்ம பின்பற்றி போகிறது நமக்கு நல்லது இறை நேசர்கள் என்ன பின்பற்ற சொன்னாங்களோ அதை பின்பற்றுறது தான் நமக்கு வந்து நம்மளோட கடமை அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து நான் ரொம்ப படித்தவன் நான் ரொம்ப கெட்டிக்காரன் நான் விஞ்ஞானத்தில் கூடினவன் நான் இதை புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா இதோட சைடு எஃபெக்ட்டு வந்து அவனுக்கு தெரியாது ஆனால் வந்து அவங்க எப்படி பதிவு பண்ணுறாங்கன்னா அதோட நன்மையும் கே தீமையும் சேர்த்து பதிவு பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஆரோக்கிய உணவு அதில் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சேன்னா நம்ம எடுக்க போகிறோம் அப்படி இல்லைன்னா தூரம் நோட்டியிருக்கும் அவ்வளோதான் அதனால வந்து இதில் கொஞ்சம